ഹായ് ആം അബ്ദുൾ സമദ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഉപയോഗിച്ച ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമുകൾ ആ ടേമുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ലെറ്റ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ആ റോട്ടറായി കറങ്ങുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഇവിടെ നാല് പോൾസ് ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ ഉള്ളത് അതാണ് പി നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് അത് ടു ആകാം ഫോർ ആകാം സിക്സ് ആകാം എയ്റ്റ് ആകാം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഉണ്ടാവുക അടുത്ത ടേമാണ് ഇസഡ് നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓർ കോയിൽ സൈഡ്സ് ഇൻ സീരീസ് പെർ ഫേസ് ഒരു ഫേസിലുള്ള ത്രീ ഫേസ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആർ വൈ ബി എന്നുള്ള മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ടാകും അതിൽ ഒരു ഫേസിലുള്ള എത്ര കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ആ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇസഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടി ആണ് എന്താണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ടേൺസ് പെർ ഫേസ് ഒരു ഫേസിലുള്ള എത്ര ടേൺസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കോയിൽസ് ഉണ്ട് അതാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ടേണിൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ടേൺ ഇതൊരു ടേണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിലിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഈ കാണിച്ചുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും ആ രണ്ട് സൈഡിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചതാണ് രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ടേണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിലിൽ രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഇതാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻ ഹെഡ്സ് യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് സ്മോൾ എഫ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക അടുത്തതാണ് ഫൈ ഫൈ എന്ന ഫ്ലക്സ് പെർ പോള് ഒരു പോള് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെബ്ബർ അടുത്താണ് എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോട്ടർ ആണ് ഇവിടെ കറങ്ങുന്നത് റോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് അത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആർ പി എം ആണ് അതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കെ ഡി എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതാണ് വളരെ ആ ഫിഗറും താഴെയുള്ള ഫിഗറും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മുകളിലുള്ള ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കോൺസെൻട്രിക് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു സ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് സ്ലോട്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ആർമേച്ചർ ചുറ്റുന്ന ആ ഗ്യാപ്പ് ആ സ്ലോട്ട് ആ സ്പേസ് ഒരേ സ്ലോട്ടിൽ നിന്നാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ചുറ്റുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രിക് എന്ന് പറയും താഴെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ് അതായത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വ്യത്യസ്തമായ സ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് വൈൻഡിങ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ വൈൻഡ് ചെയ്യും മുകളിൽ കാണിച്ച കോൺസെൻട്രിക് വൈൻഡിങ്ങും താഴെ കാണിച്ച ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വൈൻഡിങ്ങും ഇതിൽ മുകളിലത്തെ വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ അതായത് കോൺസെൻട്രിക് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഈ കെ ഡി എന്ന ഫാക്ടർ വൺ ആയിരിക്കും ഈ കെ ഡിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ വൺ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വൈൻഡിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടേം വരിക ഓക്കെ അതിന് ഇക്വേഷൻ ആണ് സൈൻ എം ബീറ്റ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം സൈൻ ബീറ്റ ബൈ ടു ആ ടേമുകളും ആ എമ്മും ബീറ്റ എന്താണെന്നെല്ലാം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നതാണ് അതിന് പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എന്നാൽ ഇ എം എഫ് വിത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എം എഫ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രിക് വൈൻഡിങ് നമ്മൾ മുകളിൽ കാണിച്ച ഫിഗറിൽ നമ്മൾ രണ്ടും വളരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആയി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ടേമാണ് കെ സി ഓർ കെ പി ഇൻ്റെ സീക്വൽ ടു കോഡിങ് ഫാക്ടർ അതല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കോയിൽ സ്പാൻ ഫാക്ടർ ഇത് ഈ സീക്കൽ ടു കോസ് ആൽഫ ബൈ ടു എന്താണ് ഈ കോഡിങ്ങും എന്താണ് പിച്ചും
അതായത് ചെറിയൊരു ഷോട്ട് ഉണ്ടാവും ഫുൾ പിച്ചും ചെറിയൊരു ഷോട്ട് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇവിടെ ആ കാണിച്ച റെഡില് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് പിച്ചിലാണ് വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഷോർട്ട് പിച്ച് അങ്ങനെ ഷോർട്ട് പിച്ചിലാണ് വൈൻഡിങ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വരുന്ന ടേമാണ് ഈ കെ സി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാ പി എന്നുള്ള ടേം ഇതിന് മാക്സിമം വരുന്നത് ഫുൾ പിച്ച് ആണെങ്കിൽ കെ സി ഓർ ക്യാ പി സിക്കൽ ടു വൺ ആണ് ഇത് ഷോർട്ട് പിച്ച് ആവുകയാണ് കൊണ്ടിനേക്കാളും താഴെയുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്തതാണ് കെ എഫ് കെ എഫ് എന്നാൽ ഫോം ഫാക്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിനസോയിഡലാണ് എ സി ആണ് അപ്പോൾ ഫോം ഫാക്ടർ എന്നുള്ള വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേംസുകൾ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്ന ടേംസുകളാണ് ഈ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു റവല്യൂഷൻ റോട്ടറാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോട്ടർ അപ്പോൾ റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു റവല്യൂഷൻ അതായത് സിക്സ്റ്റി ബൈ എൻ സെക്കൻഡ്സിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റർ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പി ആണ് അതായത് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലക്സ് പെർ പോൾ ആണ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു പോളിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് ആണ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസും കൂടി ഇൻഡ്യൂ ചെയ്താൽ ഒരു ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടർ ഒരു റവല്യൂഷൻ റോട്ടർ കറങ്ങുമ്പോൾ അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റോട്ടർ കറങ്ങുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പി ആണ് അത് ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പി ആണ് സമയം നമ്മൾ മുകളിൽ കാണിച്ചു ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ബൈ എൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫാഡേഴ്സ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എല്ലാ ജനറേറ്റേഴ്സും ഇപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ജനറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാഡേഴ്സ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അതെന്താ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഒരു കണ്ടക്ടർ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ എൻ്റെ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടർ ആ ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിൽ ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് ഫാഡേഴ്സ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ആവറേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് പെർ കണ്ടക്ടർ ഇത് സീക്കിൾ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഫസ്റ്റ് ഈ ശ്രദ്ധിക്കുക ആവറേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് പെർ കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിന് ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് അതാണ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഡി ഫൈവിൻ്റെ പകരം നമ്മൾ മുകളിൽ കാണിച്ചാൽ ഫൈവ് പി കൊടുത്തു ഡി ടിയുടെ പകരം സിക്സ്റ്റി ബൈ എൻ കൊടുത്തു ആ എൻ മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് ഫൈവ് എൻ പി ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒൺ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തു നമുക്കറിയാം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇൻറ്റു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഇൻറ്റു സ്പീഡ് ഓഫ് റോട്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി അതിൽ നിന്ന് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ബൈ പി അതായത് എന്നിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് പിനെയും വൺ ട്വൻറ്റിനെയും എന്ന് ഈക്വൽ ടുവിന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ബൈ പി എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഈ എൻ്റെ വാല്യൂ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ആവറേജ് ഇ എം എഫ് പെർ കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പി ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഇ എൻ ആയിരുന്നു ആ എന്നിൻ്റെ പകരം വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ബൈ പി കൊടുത്തു അവിടെയും ഇവിടെ പിയും പിയും കട്ട് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റിയും വൺ ട്വൻറ്റിയും കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മുകളിൽ ടു ആയി അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ആ വാല്യൂ ടു ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വോൾട്ട് അതായത് ടു ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ഇൻറ്റു ഫ്ലക്സ് ഇത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ആവറേജ് ോ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും സെഡ് എന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പെർ ഫേ
അപ്പോൾ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇ എം എഫ് പെർ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോം ഫാക്ടർ ഇൻ ടു ആവറേജ് വാല്യൂ ഫോം ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി വോൾട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഓൾ ദ കോയിൽസ് ഇൻ എ ഫേസ് ഈസ് ഫുൾ പിച്ച്ഡ് വൈൻഡിങ് ഫുൾ പിച്ച്ഡ് ആണോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഫുൾ കാസിയും അതേപോലെ തന്നെ കാഡിയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫുൾ പിച്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ പിച്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ കാസി സീക്കൽ ടു വൺ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ വൺ സ്ലോട്ട് ഒരു സ്ലോട്ടിൽ നിന്നാണ് വൈൻഡിങ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വൈൻഡിങ് എന്ന് ഒരു സ്ലോട്ടിൽ നിന്നാണ് വൈൻഡിങ്സ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്സ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ആക്കി ഐ ഡി സി കൽ വൺ ആണ് ഈ രണ്ട് ടേം വൺ ആകുമ്പോഴുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് എഫ് എഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എല്ലാ സമയത്തും ഇങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല എല്ലാ സമയത്തും ഫുൾ പിച്ചഡ് ആവണമെന്നില്ല എല്ലാ സമയത്തും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് പെയിൻറ്റിങ് ആവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ടേമുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കോയിൽസ് ഷോർട്ട് പിച്ച് ആകാം അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ സെവറൽ സ്ലോട്ട്സ് ആകാം അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ അവൈലബിൾ വോൾട്ടേജ് പെർ ഫേസ് എന്നുള്ളത് ഇ ഫേസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു നേരത്തെയുള്ള ഇക്വേഷൻ രണ്ട് ടേം ഇവിടെ കയറും അതായത് പിച്ച് ഫാക്ടറും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടറും കെ സി ഇൻറ്റു കെ ഡി ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി ഇത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു കെ എഫ് ഇൻറ്റു കെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോം ഫാക്ടർ ആണ് ഫോം ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു പിച്ച് ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ഇൻറ്റു ഫ്ലക്സ് ഇൻറ്റു ടി വോൾട്ട് ഇതാണ് ഡെറിവേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു എന്ന് കരുതുക ഇത് ഒരു ഫേസിലുള്ള ഇ എം എഫ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ സ്റ്റാർ കണക്ഷനിൽ ലൈൻ വാല്യൂ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ലൈൻ വാല്യൂ കാണണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ആണ് സോറി സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ആണ് വരുതാ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായി നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഇ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ കണക്ഷനിൽ വാല്യൂയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ലൈൻ വാല്യൂ കാണാൻ പറയുമ്പോൾ ഈ ഫേസ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ചെയ്യണം ഓക്കെ എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ വീഡിയോസ്